ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സ് ആർ ജനറലി യൂസ് ടു റെസിസ്റ്റ് എ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ബി ഡാംപ്നസ് സി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡി വെതറി ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സ് ജനറലി മെയിൻ പെർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് തന്നെ എല്ലാം ശരിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ടറി ബുക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറലി എന്താണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഡാംപ്നസ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പറ്റും അതേപോലെ വെതറിംഗ് ആക്ഷൻ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് റിഫ്രാക്ടറി ബുക്സിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം റിഫ്രാക്ടറി ബുക്സ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫെർണസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റിഫ്രാക്ടറി ബുക്സ് ഫെർണസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഓക്കെ അപ്പൊ ഫെർണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫെർണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ റിഫ്രാക്ടറി ബിക്സിലെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആർ ജനറലി യൂസ് ടു റെസിസ്റ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ബിക്കോസ് അത് ഫെർണസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹൈ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രേ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സിന്റെ മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് ഓക്കെ റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സിന്റെ മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് കാറ്റഗറിയിൽ ഇപ്പൊ റിയർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കോൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം റിഫ്രാക്ടറി ബിക്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതേപോലെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇൻ കേസ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ടെൻ പെർസെന്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ടെൻ പെർസെന്റ് ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ഉറക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ റിഫ്രാക്ടറി ബിക്സ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫർണസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ വർക്ക് എന്താണ് ടു റെസിസ് ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതേപോലെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എത്രയാണ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ടെൻ പെർസെന്റ് അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഗ്യാപ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്സ് ദ ടോട്ടൽ കണ്ടന്റ് ഓഫ് സിൽട്ട് ആൻഡ് ക്ലേ ബൈ വെയ്റ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ എ ട്വന്റി പെർസെന്റ് B, 30%, C, 50%, D, 75%. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അല്ലെ എത്രയാന്ന് പെർസെന്റ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ സിൽട്ടൻ ക്ലേ സിൽട്ടൻ ക്ലേ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോക്കി സിൽട്ടൻ ക്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് സിലിക്കേനെ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിൽട്ടൻ ക്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിലിക്കേനെ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സിലിക്കയുടെ പ്രസൻസ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് റേഞ്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ എത്രയായിരിക്കണം ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് റീസൺ ഫോർ സോക്കിംഗ് ദ ബ്രിക്ക് ഇൻ വാട്ടർ ബിഫോർ ഇറ്റ് യൂസ് ഓക്കെ എ ഫോർ പ്രിവെന്റിംഗ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രോം ദ മോട്ടർ ബൈ ബ്രിക്സ് ബി ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് എയർ വൈഡ് സി ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് എഫ്ലോറസൻസ് ഡി ഫോർ ക്ലീനിങ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ എയിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബ്രേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ സൈക്കിളും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം ബ്രേക്കിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യും എത്ര അവർ ആണ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കും ടേക്ക് ആൺ ഔട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് നമ്മ
മനസ്സിലാക്കേണ്ട പാരാമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് റീസൺ ഫോർ സോക്കിംഗ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി ബ്രിക്കിനെ സോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ വാട്ടർ ബിഫോർ വി യൂസ് അപ്പം എന്താണ് ബേസിക്കലി ഫോർ പ്രിവെന്റിങ് എബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രോം മോട്ടർ ബൈ ബ്രിക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബ്രിക്ക് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹൈ ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് മെഷിനറി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ഫോളോയിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈ ക്രാ ഹൈ ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് മെഷിനറിയിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എ ബുൾനോസ് ബി ജം ബ്രിക്സ് സി മോഡുലർ ബ്രിക്ക് ഡി അണ്ടർ ബേൺ ബ്രിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് ഓക്കെ ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റഫ് ആയിട്ട് വരികയും ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് ഓക്കെ ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറുഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറുഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ഓർ മോർ എഡ്ജസ്റ്റ് റൗണ്ടഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കറുഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് പുൾനോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജനറലി നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ്തറ്റിക് വാല്യൂ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ എസ്തറ്റിക് വാല്യൂ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസ് ആണ് നമ്മൾ ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി എന്താണ് ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്താണ് ജം ബ്രിക്ക് ജം ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചേമ്പറിലാണ് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്യൂവലിന് അടുത്തുള്ള ബ്രിക്ക് ഫ്യൂവലിന്റെ അടുത്തുള്ള ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഓവർ ബേൺ ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്യൂവലിന്റെ അടുത്തുള്ള ബ്രിക്ക് എന്തായിരിക്കും ഓവർ ബേൺ ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓവർ ബേൺ ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്യൂവലിന്റെ അടുത്തുള്ള ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ബേൺ ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജം ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്യൂവിന്റെ ഫ്യൂവലിന്റെ അടുത്തുള്ള ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ബേൺ ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജം ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജം ബ്രിക്കിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തായിരിക്കും ബ്രിട്ടൽ ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ ലോഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള അബിലിറ്റി അതിൽ കാണത്തില്ല ഓക്കെ റോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ബ്രേക്ക് ആവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്താണ് അണ്ടർ ബേൺ ബ്രിക്ക് അണ്ടർ ഓവർ ബ്രെയിൻ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫ്യൂവലിന്റെ അടുത്താണ് ഓക്കെ അണ്ടർ ബേൺ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂവലിന്റെ ദൂരെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്യൂവലിന്റെ ദൂരെ ആയിരിക്കും അണ്ടർ ബേൺ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബേൺ ആവാത്തത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ ബേൺ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ ബേൺ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്തായിരിക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ അതിലും നമുക്ക് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അത്രയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഓവർ ബേൺ ബ്രിക്കും അതേപോലെ അണ്ടർ ബേൺ ബ്രിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ഓവർ ബേൺ ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ജം ബ്രിക്ക് ആണ് അതേപോലെ അണ്ടർ ബേൺ ബ്രിക്ക് നമ്മുടെ ദൂരെയുള്ള കാറ്റഗറി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവലിന്റെ ദൂരെയുള്ളതാണ് ദൂരെ നമുക്ക് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയാൻ എന്താണ് അണ്ടർ ബേൺ ബ്രിക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബ്രിക്ക് ഈസ് യൂട്യൂബ് ഫോർ ഹൈ ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും ബാക്കി മൂന്നും നമ്മൾ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ ബുൾനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ്തറ്റിക് വാല്യൂലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബുൾനോസ് എന്തായാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല ജം ബ്രിക്ക് എന്താണ് അതിൽ നമുക്ക് ലോഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഹൈ ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൽ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് അതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് അത്രയും നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ നമ്മുടെ അണ്ടർ ബേൺ ബ്രിക്ക് എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് അവിടെയും നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതും നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏതാണ് നമുക്ക് ഓൺലി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് മോഡുലർ ബ്രിക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ മോഡുലർ ബ്രിക്ക് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും
ലൈം സ്റ്റോൺ ബേൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് കാൽസിനേഷൻ ഓക്കെ കാൽസിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് ലൈം സ്റ്റോൺ നമ്മുടെ ബേൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കാൽസിനേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കും കാൽസിനേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ക്യുക്ക് ലൈം കിട്ടും ഓക്കെ ക്യുക്ക് ലൈം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ കാൽസിനേഷൻ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് കാൽസിനേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ക്യുക്ക് ലൈം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇത് വാട്ടറിന്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നടത്തുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സ്ലേക്കിംഗ് നടക്കും ഓക്കെ സ്ലേക്കിംഗ് നടത്തും ഇത് നമുക്ക് സ്ലേക്കിംഗ് നടത്തും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ സ്ലേക്കിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വോള്യൂം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ആവും ഓക്കെ വോള്യൂം നമ്മുടെ ഇൻക്രീസ് ആവും വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതിന് നമ്മൾ പേരെ പേര് എന്താണ് പറയുന്നത് ക്രാക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലൈം നമ്മുടെ ബ്രിക്കിൽ ലൈമിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണ് ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് റൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈം സ്റ്റോണിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്രിക്കിനെ നമ്മൾ ബ്രിക്കിൽ എന്താണുള്ളത് ലൈം ലൈം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാൽസിനേഷൻ നടക്കും കാൽസിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യുക്ക് ലൈം കിട്ടും ക്യുക്ക് ലൈം അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ലേക്കിംഗ് നടക്കും സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടോ വോള്യൂം ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ വോള്യൂം ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വോള്യൂം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ സോറി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ക്രാക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് ലാമിനേഷൻ ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻട്രാപ് ഡെയർ ഓക്കെ എൻട്രാപ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻട്രാപ് ഡെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലാമിനേഷൻ എന്ന ഡിഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ ലാമിനേഷൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്താണ് നമുക്ക് ചെഫ് ചെഫ് അല്ലെങ്കിൽ കഫ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ചെഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മെയിൻലി എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദ ഡിഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഫോളിംഗ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ റെയിൻ വാട്ടർ ഇവിടെ വീഴുവാണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഓൺ ഹോട്ട് സർഫസ് ഓക്കെ ബ്രിക്കിന്റെ ഹോട്ട് സർഫസിൽ റെയിൻ വാട്ടർ വീഴുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫക്ട് കോസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ബി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മനസ്സിലാ അപ്പൊ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ബ്ലോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ക്രാക്സ് ഉണ്ട് ചെഫ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ലാമിനേഷൻ ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എൻട്രാപ് ഡെയർ കാരണമാണ് ക്രാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലൈം കാരണമാണ് ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്പോഞ്ചി സ്വെൽ ഓൺ ദ സർഫസ് ഡ്യൂ ടു എക്സസ് ഓഫ് കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് കാരണമാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പാരമെറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ 